E questa è la differenza fondamentale in questo confronto referendario. Mentre esiste un blocco politico governativo del sì, il cosiddetto partito della nazione, che coincide con la maggioranza di governo e che eh, è sostenuto di alc da alcuni dei cosiddetti poteri forti del paese. Uno schieramento coeso, anche abbastanza minaccioso, nel senso che eh, capita di dover subire insulti che non dovrebbero appartenere ad un confronto come quello nel quale siamo impegnati. Uno schieramento politico talmente minaccioso che ha avviato questa campagna elettorale minacciando la rovina del paese nel caso in cui non dovesse prevalere il sì. Come se la libera scelta dei cittadini intorno alla Costituzione debba essere così, debba avvenire in un clima eh, di paura, eh, di intimidazione. E chi non condivide questa riforma costituzionale si debba sentire colpevole di spingere il Paese verso il baratro. Voi mi consentirete una citazione partigiana, diciamo, che è questa. La sicurezza dei diritti e delle libertà di ognuno risiede nella stabilità della Costituzione nella certezza che essa non è alla mercè della maggioranza del momento e resta la fonte di legittimazione e di limitazione di tutti i poteri. Il Partito Democratico si impegna perciò a ristabilire la supremazia della Costituzione e a difenderne la stabilità e a mettere fine alla stagione delle riforme costituzionali imposte a colpi di maggioranza. Questo che io vi ho letto fa parte delle affermazioni solenni contenute nel manifesto dei valori fondativo del partito al quale io sono iscritto. a mettere fine alla stagione delle riforme costituzionali imposte a colpi di maggioranza. E quindi non solo io non mi ritengo un pericoloso fomentatore di disordini, ma penso di difendere i valori fondamentali sulla base dei quali è nato il partito al quale io sono iscritto ancorché chi lo dirige li abbia dimenticati.